Hello, my dear friends. I'm Rajmohan Mishra, and I'll be teaching chemistry to all of you. So, before going any way forward, let me introduce myself. So, this is me, Raj Rajmohan Mishra. I am a mechanical engineer by educational qualification, and I'm an educator by profession, and I'm a learner by nature. Everyone is a learner by nature. So, you always need to learn something, and life teaches you lot of things so let's get ready with learning of chemistry okay before going any forward let me tell you one shloka of sanskrit rupa yavan sampanna vishal kul sambhava vidya vihinang na shobhante nirgandhai vikenshuka it means that you may be having very great appearance very attractive appearance you may be coming from a very renowned family but still if you are not educated, if you do not have vidya, then you are just like a flower that looks beautiful but has no good smell. Okay? So, this means that your face is good, 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 but it is not necessary to look at the face of your face, as much as you can see the face of your face, as much as you can see, अच्छे नेचर से कर सकते हैं ठीक है सो so, एक फूल होता है जिसको हम लोगों ने यहाँ किंशुका का वर्ड यूज किया है वो फूल जो है दिखने बहुत चटकीला होता है बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होता है सो लेट्स गेट रेडी देखिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहली लास्ट क्लास में देखा था जो कि हमारी पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हम उसको रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास को अटेंड किया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कैटरीना कैफ का नंबर दूंगा तो ठीक है मैं अब आप लोगों ने इतना मेहनत किया है इतना वेट किया है तो मैं वो नंबर तो दे ही दूंगा ये लिख लीजिए फटाफट मैं तुरंत इसको उड़ा दूंगा नाइन याद रख लेना है नंबर ठीक है अच्छा मैं एक और चीज़ बताया हूँ सलमान खान जो है ना सलमान खान सलमान खान का जो ड्राइवर है उसके पास कितने रुपए हैं उसके अकाउंट में पता है मुझे पता है लेट मी टेल यू ट्वेंटी नाइन करोड़ नाइन्टी सेवन लैख समझ में आ रही है बात कितना बड़ा नंबर है नाइन्टी टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एट इतने रुपए हैं इतने बेग है ना चलिए तो हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है नी प्रॉब्लम ओके सो हम लोगों ने क्या सा पढ़ाया अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा केमिस्ट्री का डेफिनेशन हमने डिफाइन किया कि केमिस्ट्री क्या है हम केमिस्ट्री को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था कि ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स किस चीज़ से मिल करके बने हुए हैं और हम उनके बारे में स्टडी करते हैं वो स्टडी क्यों करते हैं ताकि हम उनका सही यूज़ कर सकें और हम नई चीज़ों का निर्माण कर सकें ठीक है इसीलिए हम लोगों ने उसको केमिस्ट्री कहा था और हम लोगों ने फिर उसमें देखा था कि हिंदी नाम जो उसका रसायन है वो क्यों है ठीक है ओके okay. उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स मैटर को हम लोगों ने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था किस किस में हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई किया था मैंने ये बताया था कि हम लोग प्लाज्मा स्टेट के बारे में जस्ट मिनट जस्ट
just a minute. ओके सो लेट्स कंटिन्यू सो मिक्सर एंड कंपाउंड के बारे में हमने देखा था कि मिक्सर क्या होता है कंपाउंड क्या होता है मिक्सर और कंपाउंड के बारे में हमने क्या कहा था कि मिक्सर वो चीज होता है जिसमें कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है उसका कंपोजिशन बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होता है किसी भी हम रैंडम प्रपोर्शन में हम अगर मिक्स करते हैं दो सब्सटेंस को तो वो मिक्सर होता है किसी भी रैंडम प्रपोर्शन में अगर कर सकते हैं लेकिन अगर उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड हो जाता है तो फिर वो क्या होता है कंपाउंड ऐसा नहीं कि हम करते हैं फिक्स वो नेचुरली फिक्स है उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था पानी का एग्जांपल जो होता है वो फिक्स होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते वी कैन नॉट ऑल्टर दैट थिंग ओके तो इसीलिए हमने उसको कंपाउंड कहा था ठीक है उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है ठीक है अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हमने बात की थी कि दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके लिए क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है यानी कि उसका मेजरमेंट बहुत ही मुश्किल काम है ठीक है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं ठीक है ना हम लोगों को उसको मेजर करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक है आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको भी हमने क्वांटिफाई किया जैसे कि आप पीएच की बात कर सकते हैं है ना कि एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्वांटिफाई कर दिया और हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं एक्चुअली हम उसके फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं लेकिन ठीक है हम इस तरह से कई सारे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोगों ने क्वांटिफाई कर दिया है ठीक है उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज डिजाइन किए हैं और हमने समहाव क्वांटिफाई कर दिया और हम उसका मेजरमेंट करते हैं पर हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है सो विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है तो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अपने आस में हमेशा देखते हैं रेगुलरली देखते हैं ठीक है तो देखिए लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है ये क्या है ये उसका प्रॉपर्टी है ठीक है उसका मास क्या है उसका प्रॉपर्टी है एरिया क्या है उसका प्रॉपर्टी है ठीक है तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये जो लेंथ मास एरिया है क्या इसका मेजरमेंट पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है हम लोग इसको बहुत तरह से मेजरमेंट करते हैं और आप अगर देखें तो इसको कहीं पर मीटर के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कहीं पर इंच के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कहीं गज के फॉर्म में लिखा हुआ होता है ठीक है तो मीटर क्या होता है देखिए मीटर के बारे में आपने देखा कि जैसे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर इनमें कई बार आप मीटर टर्म का यूज करते हैं ठीक है ना जैसे आप हम लोग डिस्टेंस देखते हैं डिस्टेंस साइन जो भी लिखा हुआ रहता है आप अगर रोड पर में जाते हैं तो वो हमेशा मीटर में लिखा होता है उसका यूनिट मतलब बेसिक यूनिट मीटर है उसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाता है इंचेस के बारे में भी हम बात करते हैं कि जैसे आपने मोबाइल फोन के साइज के बारे में बात करते हैं या इसके स्क्रीन साइज के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा इंच में होता है और कई जगह आप लोग देखते हैं कि जब लैंड एक्विजिशन की बात होती है तो लैंड का मेजरमेंट जो है नॉर्मली गज में किया जाता है ठीक है तो मैं देखिए मैं इसका कन्वर्शन थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है ठीक है ना देखिए मीटर हम लोग सबको एक एक बात नहीं है वी विल डिफाइन एवरीथिंग ठीक है सो so, ये अगर इंच की बात करेंगे आप सेंटीमीटर में अगर इंच को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये होता है टू पॉइंट सेंटीमीटर अगर टू सेंटीमीटर ले लेते हैं तो वो हो जाता है एक इंच और अगर आप गज की बात करते हैं तो गज जो होता है वो लगभग तीन फुट के बराबर होता है लगभग तीन फुट एग्जैक्टली नहीं होता है तो हम उसको बोल सकते हैं टू फुट समथिंग होता है ठीक है सो ये एग्जैक्टली तीन फुट नहीं होता है लेकिन उसे थोड़ा सा ही कम होता है पर हम कन्वेंशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि तीन फुट जो है वो अपना अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कि ये बेसिकली लॉजिक क्या है ये क्या होता है ना कि नॉर्मली ये 
यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है ये उसको हम एक हाथ बोलते हैं ठीक है दो हाथ का एक गज होता है ये कन्वेंशनल मेजरमेंट ऑब्वियस ये बात है आप जानते हैं कि ये हाथ सभी का बराबर नहीं हो सकता किसी का छोटा या किसी का बड़ा हो सकता है ठीक है ना तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस दो हाथ को अगर आप मेजरमेंट करके देखें कि स्टैंडर्डाइज उन्होंने किया तो देखा कि एक हाथ जो होता है वो डेढ़ फुट का होता है लगभग ठीक है तो दो हाथ का मतलब लगभग तीन फुट सो दिस इज सम अप्रोक्सीमेशन ठीक है ना और पहले तो बहुत सारे ऐसे अप्रोक्सीमेशन होते थे गज का मतलब अलग अलग जो है अलग अलग होता था ठीक है ना सो ऐसे ही मास के बारे में हम बात कर सकते हैं मास जो होता है वो क्या होता है हम लोग नॉर्मली के में मास को देखते हैं ना के ये के जो है ये स्मॉल के है ये कैपिटल के नहीं है ये स्मॉल के है ठीक है और और भी मास के यूनिट्स हैं जैसे कि पाउंड है है ना यूएस में जैसे कि पाउंड का यूज होता है ये लगभग आप बोल सकते हैं कि 0.435 केजी जो होता है वो एक पाउंड होता है शेर शेर जो है वो इंडिया में कन्वेंशनल यूनिट है यहाँ का इंडिया का ठीक है आ, काफी टाइम से ये चलता आ रहा है और कहा जाता है कि शायद ये अकबर के टाइम से स्टार्ट हुआ था ठीक है तो ये शेर क्या होता है अब शेर भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है तो हम लोगों ने इंडिया ने नाइनटीन में इसको स्टोराइज कर दिया था वो कहा था कि भैया 1.25 पॉइंट केजी जो होगा ना वो होगा एक शेर ये स्टैंडर्ड कर दिया हम लोगों ने ठीक है तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप कई सारे ऐसे यूनिट्स हैं लेकिन आप ध्यान देख से देखें कि ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं सारे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं ठीक है ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर नहीं कर सकते हम लोगों ने क्वांटिफाई किए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को जिसके बारे में हम देखेंगे भी आगे लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लेंथ मास एंड एरिया जैसे कुछ फिजिकल क्वान्टिटीज हैं जिसको कि हम कॉमन यूज में देखते हैं मेजरमेंट में ठीक है टेम्परेचर भी आप देखते हैं वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो जैसे एरिया के बारे में आप देख सकते हैं कि देखिए ये मीटर स्क्वायर है फिट स्क्वायर है ठीक है ना स्क्वायर फुट जिसको हम बोलते हैं या स्क्वायर मीटर बोलते हैं एक और है कन्वेंशनल यूनिट अपने यहाँ का धूर है ना इसको लिखते हैं धूर और बोलते हैं धूर एटलीस्ट हमारे यहाँ तो धूर ही बोलते हैं ठीक है सो so ये सब आ, अपने एरिया के कन्वेंशनल यूनिट्स हो गए ठीक है धूर को अगर आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है जीरो स्क्वायर मीटर ठीक है सो so, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सो so, दो सिस्टम जो यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में दो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आधे अर्थ को तो वो कॉलोनाइज कर लिया था तो ऑब्वियसली वहां पर वो खुद का सिस्टम चलाने लग गए थे ठीक है ना और ये जो सिस्टमेट्रिक सिस्टम है ये फ्रांस ने स्टार्ट किया था तो फ्रांस भी तो आपको पता ही है कि इन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई थी ठीक है तो बेसिकली दो मेन सिस्टम थे जो कि यूज होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर मेजरली यूज होते थे अभी भी बहुत सारे यूनिट्स सिस्टम मेजर होते हैं यूज किए जाते हैं पर मेजरली वहां पर में इंग्लिश और मेट्रिक सिस्टम होते थे इंग्लिश सिस्टम में क्या होता था इंच होता था फुट होता था यार्ड होता था माइल होता था किस चीज के लिए लेंथ के लिए लेंथ के मेजरमेंट के लिए क्या क्या होता था इंच फुट यार्ड माइल अब देखिए यहां पर हमें कितनी एनो मिली है बारह इंच बराबर एक फुट तीन फुट बराबर एक यार्ड 1760 यार्ड बराबर एक माइल अब बताइए किसी को याद रहेगा कि पहले 12 याद करो फिर तीन याद करो फिर 1760 याद करो पॉसिबल नहीं है है ना मतलब एक दो में तो याद कर भी लेंगे हाँ तब लोग याद रख पाते थे क्योंकि वो डेली लाइफ में यूज करते थे शायद हम भी यूज करेंगे डेली लाइफ में तो याद रख पाएंगे ठीक है और दूसरा जो था मेट्रिक सिस्टम ये फ्रांस ने स्टार्ट किया था इनका देखिए कितना मस्त सिस्टम है एक मीटर टेन मीटर बराबर एक डेका मीटर हो गया टेन डेका मीटर एक हेक्टोमीटर हो गया और टेन हेक्टोमीटर एक किलोमीटर हो गया कितना सिंपल है दस 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 करके याद करना है बहुत ही सिंपल है ठीक है तो इस तरह से उन्होंने कर रखा था ठीक है तो अब आप बताइए कि इन दोनों में से आपके लिए याद करना कौन सा आसान है निश्चित रूप से मैट्रिक सिस्टम है ठीक है तो इसीलिए एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है इसी सिस्टम को यूज करेंगे यूनिवर्सली ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो अब कोई मेजरमेंट कहेगा कि मुझे एक सेल गोभी चाहिए और वो कहेगा कि मुझे तो शेर का मतलब ही नहीं पता मेरे पास तो किलो है है ना फिर तीसरा आदमी कहेगा कि मेरे पास तो पाउंड का सिस्टम है मेजरमेंट का तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमको यूनिफाई करने की जरूरत थी जिसके लिए ऐसा ही सिस्टम बनता है आगे चल करके ठीक है तो ऐसा ही सिस्टम में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि दो तरह के सिस्टम होते हैं जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं एक है अपना सी सिस्टम सी का मतलब सी फॉर सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड ठीक है एम में ये मीटर होता है एम ये किलोग्राम होता है और ये सेकंड होता है बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है ये सेंटीमीटर ये मीटर ये ग्राम ये किलोग्राम और सेकंड तो दोनों में सेम ही है अब जैसे कि देखिए कि आपने एक्सलोडेशन का यूनिट पहले क्या पढ़ रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हम इसको लिख सकते हैं ठीक है ना ये भी तो एक्सलोडेशन ही है 
बस यहाँ पर मैं क्या हो गया मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया अब इसका एक अलग नाम भी होता है इसको बोलते हैं गैल ठीक है ये सीजीएस सिस्टम में यूज होता है अब जैसे कि यहाँ फोर्स है तो फोर्स क्या होगा देखिए यहाँ पर फोर्स का आपने क्या यूनिट पढ़ा था के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अरे इसमें मास मल्टीप्लाई करना और क्या करना है मास इंटू एक्सोलेशन दैट इज फोर्स ठीक है तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया अब इसमें क्या करना है के जी की जगह ग्राम मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड तो एज इट इज रहेगा तो ये फोर्स जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइन ठीक है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी है जैसे कि एनर्जी को यहाँ पर बोला जाता है अर्ग ठीक है ये सीजीएस सिस्टम में अर्ग बोला जाता है ये अपना क्या है जूल है है ना इसमें अपना यूनिट क्या रखते हैं जूल ये क्या है न्यूटन ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं केजी की जगह ग्राम कर दे रहे हैं या मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दे रहे हैं और ये थ्रू आउट द सिस्टम चलता रहता है ठीक है तो सीजीएस सिस्टम एम सिस्टम में यही डिफरेंस है और हमें मल्टीप्लीकेशन हमको बस करके रखना होता है ताकि हम इसके चेंज कर देखिए एक एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर मैं कि यहाँ पर मैं देखिए के जी है यहाँ पर मैं ग्राम है तो कितना का अंतर हो गया टेंट थ्री का अंतर हो गया यहाँ पर मैं मीटर स्क्वायर है यहाँ पर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर है कितना का अंतर हो गया टेंट फोर का डिफरेंस हो गया ठीक है ना तो बस हो गया क्या दिक्कत है कि यहाँ पर मैं अगर इस चीज को एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन टू दावर माइनस सेवन अभी मिलेगा सेवन का डिफरेंस था ठीक है तो बस ऐसे ही चलता है सीरियस और एम सिस्टम ठीक है ये दो सिस्टम है जो कि पॉपुलरली यूज किए जाते हैं अब हम आते हैं कि ये सिस्टम आता कहाँ से है ऐसा ही सिस्टम ऐसा ही सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि देखिए हम लोगों ने मेट्रिक सिस्टम को ही आगे स्टोनाइज कर दिया था जिसका नाम ऐसा ही सिस्टम पड़ा था अब यहाँ पर मैं ऐसा ही सिस्टम के लिए हम देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब इसका जो फ्रेंच नेम होता है ना उसमें सिस्टम सिस्टम में इंटरनेशनल अब मेरा अपने सुनना अच्छा है नहीं है तो सिस्टम में इंटरनेशनल था यूनिट्स ऐसे करके कुछ होता है ठीक है तो इसीलिए उसमें पहले एस और बाद में आई होता है इसीलिए ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर में सिमिलरली यहाँ पर में ये जो मीटिंग होती है जो कि एक बोर्ड मीटिंग होती है जो कि डिसाइड करती है कि यूनिट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ठीक है तो ये डिफाइन करने के लिए जो मीटिंग होते हैं वो क्या है सी जी पी एम ठीक है इंग्लिश में वेट एंड मेजर मेजर्स ठीक है तो अब ये क्या होता है ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि जी के बाद सी आर इधर सी के बाद जी है तो ये फ्रेंच नेम होगा ठीक है ना फ्रेंच नेम में सी जी पी एम होता है इधर करेक्ट ऑर्डर ठीक है तो ये है अपना एस आई सिस्टम एस आई सिस्टम फ्रांस में बेसिकली बेस्ड है ठीक है और इसी को हम लोगों ने यूज किया है अब हम लोग यहाँ पर मैं सात बेसिक यूनिट्स को डिफाइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि आगे जो भी यूनिट होगा उसको हम इन सातों बेसिक यूनिट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो दीज सेवन यूनिट विल बी द बेसिक यूनिट्स दी सेवन यूनिट्स विल बी द वेरी वेरी बेसिक यूनिट्स और इसके बाद जो भी होंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव द यूनिट्स फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे लेंथ है अपना मीटर ठीक है ना तो ये क्या हो गया मीटर इसका बेसिक यूनिट हो गया लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या हो सकता है मीटर क्यूब हो सकता है वॉल्यूम ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे डिराइव यूनिट बोल देंगे ठीक है जैसे कि लेंथ है टाइम है तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि देखिए इन दोनों से मिलकर के बन रहा है तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड ठीक है तो मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे कि वो डिराइव यूनिट यानी कि इनमें से मिलाकर हम डिराइव यूनिट बना सकते हैं किसी एक को दो बार भी लेकर के हम बना सकते हैं डिराइव यूनिट यानी कि इनमें से कोई भी रैंडम कंपोजिशन अगर हम बना दें ठीक है तो उससे क्या बनेगा डिराइव यूनिट इन सातों के अलावा जो भी यूनिट बनेगा वो इन्हीं सातों से मिलकर के बनेगा ठीक है इनमें से कोई दो भी हो सकता कोई अकेला भी हो सकता है और उसको हम क्या बोलेंगे डिराइव यूनिट बोलेंगे ठीक है तो एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से कि टाइम का क्या है अपना सेकेंड्स है लेंथ का क्या है मीटर है मास का क्या है किलोग्राम है देखिए ये जो है ये स्मॉल में होता है करंट का क्या होता है एम्पियर होता है टेम्परेचर का क्या होता है कैलविन होता है ये वाला कैपिटल के है ठीक है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल से करते हैं देखिए मोल शॉर्ट फॉर्म है और इसको पूरा लिखते हैं तो मोल होता है अब खैर अच्छी बात है कि मोल में खाली ई कूड़ा दिया ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ठीक है और इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला होता है सी ठीक है कैंडल से बना है कैंडेला ठीक है तो ये साथ हमारे बेसिक यूनिट्स हैं अब इन सातों बेसिक यूनिट्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे देखिए आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो सातों यूनिट्स होते हैं इन सातों यूनिट्स का डेफिनेशन बार बार चेंज होते रहता है अभी लेटेस्ट जो चेंज हुआ है वो टू में चेंज हुआ है और मैं आपको अपडेटेड जो इसका डेफिनेशन है वो बताऊंगा ठीक है कुछ के तो बस एज इट इज ही है उनमें ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई है पर कुछ के चेंजेस हुए हैं तो मैं सात सात के सातों को आपका नया यूनिट्स बताऊंगा और बता दूंगा पुराना यूनिट्स भी क्या था ठीक है तो जहां पर मैं दो बार नहीं बता रहा हूँ वहां पर आप समझ जाइए कि पुराना यूनिट और नया यूनिट सेम ही है या
अलग अलग आइसोटोप होते हैं आपने सिंह के बारे में सुना हुआ है तो वो क्या होता है उसके अलग अलग आइसोटोप होते हैं तो इसके एक स्पेसिफिक आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि इसका एटॉमिक मास कितना है 133 है सीजियम का ठीक है ना सीजियम अच्छा इसके ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसने कभी अभी रिएक्ट नहीं किया ये बिल्कुल एटम के रूप में पड़ा हुआ है ठीक है ना या अपने अब नॉन रिएक्टेड स्टेट में ठीक है जैसे कि अगर कहीं पर मैं आयरन बार हम ले लेते हैं अब अगर आयरन बार के अंदर वाले आयरन के एटम की हम बात करते हैं तो अंदर वाले आयरन आयरन एटम ने अभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया हुआ होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में ठीक है ये हाइपर फाइन लेवल्स क्या है देखिए आप ये आगे पढ़ेंगे एटमिक स्ट्रक्चर में समझ में आएगा कि कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं ठीक है ना एटम्स के अराउंड कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नीचे जंप करते रहते हैं ठीक है अब यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ऊपर करें या नीचे जंप करें ठीक है तो ये क्या होता है या तो ये एक रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है या एक रेडिएशन को एमिट करता है ठीक है तो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है कि इसमें से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है अब ध्यान से सुनिए एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब जो रेडिएशन हो रही है उस रेडिएशन का इतना पीरियड पीरियड क्या होता है देखिए अब ये वेव के लिए एक बहुत ही टिपिकल टर्म होता है पीरियड ये बोला जाता है कि यहां से लेकर के जो बिल्कुल आइडेंटिकल है यहां के बाद आप देखेंगे कि सब कुछ रिपीट हो रहा है ठीक है तो यहां से यहां जाने में वेव कुछ इतना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं एक पीरियड ठीक है ना यहां से यहां जाने में जिसको जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं एक पीरियड तो कोई दिक्कत नहीं अगर समझ में नहीं आ रही है बात तो कोई दिक्कत नहीं है ये एटोमिक स्ट्रक्चर में ये फर्दर क्लियर हो जाएगा अभी के लिए डेफिनेशन देख लीजिए डेफिनेशन को थोड़ा बहुत समझ लीजिए बाकी जितना भी डाउट्स रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा एटमिक स्ट्रक्चर में ठीक है तो क्या होता है कि इतने पीरियड इतनी बार जब इतनी बार अप डाउन करेगा है ना इतनी बार जब अप डाउन करेगा इसमें जितना टाइम लगेगा किसके लिए तो सीजियम के ग्राउंड स्टेट एटम के लिए जो रेडिएशन निकलेगी उसका पीरियड कितना होना चाहिए कैटरीना कैफ के नंबर के बराबर होना चाहिए ठीक है ना तो इतना नंबर अगर पीरियड इतनी बार अगर ऑसिलेट कर जाएगा जितने टाइम में उस टाइम को हम लोगों ने डिफाइन किया है वन सेकंड के बराबर ठीक है ना दैट टाइम इज गिवन एज वन सेकंड और हम लोगों ने एक यहां पर मैं कांस्टेंट डिफाइन कर दिया ये कांस्टेंट क्या है डेल्टा न्यू सी एस न्यू है ये वी जैसा दिखता है इसका नाम होता है न्यू और इसको हम लोग आगे यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए ठीक है तो ये क्या है कि इतना पर सेकंड इसका ये यूनिट होता है इतना पर सेकंड यानी कि अगर हमको उसको सेकंड डिफाइन करना पड़ेगा तो हम सेकंड को क्या करेंगे सेकंड को इस साइड ले आएंगे तो पर सेकंड से सेकंड बन जाएगा और इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड का एक डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में ठीक है समझ में आगे बात यानी कि जहां पर मैं सेकंड को यूज करना चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ कि सेकंड इज इक्वल टू नाइन वन नाइन डेल्टा न्यू सी एस ठीक है सी एस इज फॉर सीजियम सी एस में सी कैपिटल है और एस जो है वो छोटा है ठीक है समझ में आ गई बात ओके okay. इसी तरह हम मीटर को डिफाइन कर लेते हैं मीटर क्या होता है कि अब हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड को डिफाइन कर लिया तो सेकंड को हमने डिफाइन कर लिया तो देखिए ये जो मैंने आप लोग कुछ देर पहले ये जो मनी बताया था ये मनी वनी कुछ नहीं था कि बस याद करने के लिए ठीक है ना तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन बाई इतना सेकेंड क्योंकि हम लोगों ने सेकंड को ऑलरेडी डिफाइन किया है तो हम सेकंड को यूज कर सकते हैं नया डेफिनेशन बनाने के लिए ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है तीस करोड़ के बराबर है ना ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में ठीक है ये इन वैक्यूम ठीक है इन वैक्यूम ठीक है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतना सेकंड इतने सेकंड में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसको हम बोलते हैं वन मीटर समझ में आ गई बात ठीक है ये तो बहुत ही आसान है अगर सेकंड समझ में आ गया तो मीटर को समझना तो बहुत ही आसान है ठीक है किलोग्राम को जो है हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था पहले कैसे डिफाइन किया था कि एक प्रोटोटाइप हमने रखा हुआ था फ्रांस के लैब में और वो कहा था कि उसका जो मास है वही है एक किलोग्राम अब प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि ऑल वो बहुत ही कम रिएक्टिव था लेकिन वो तो डिकम्पोज कर रहा था ना और जब वो डिकम्पोज कर रहा है तो उसका तो मास कम होता जाएगा तो ऐसे में उसको हम लोग स्टैंडाइज करके रख नहीं सकते थे ठीक है तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक नया डिफिनेशन बना लिया किलोग्राम का वो क्या है कि हम लोगों ने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया एच जैसे कि हम लोगों ने डेल्टा न्यू सी एस हमने डिफाइन किया था वैसे ही हमने यहाँ पर प्लैक्स कांस्टेंट एक एच को डिफाइन कर दिया इसका यूनिट हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्या होता है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स जीरो सेवन जीरो वन फाइव इंटू ट्वेंटी माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड जूल सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक है तो अब क्या होता है कि अब वन के को जैसे डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन कर लेंगे तो हो गया हम क्या करेंगे एच को के तरफ इस सबको वापस भेज देंगे है ना तो हमारा क्या हो जाएगा केजी रह जाएगा बाकी सबको हम उल्टा भेज देंगे अब हम लोगों ने बाकी चीज को कैसे डिफाइन किया तो उन सबको जगह पर मैं यहाँ पर मैं ये सी और डेल्टा न्यू यूज कर लिया है ठीक
वन बाय इतना टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड एलिमेंट्री चार्ज क्या है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा है ये एलिमेंट्री चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं ठीक है ना तो इसका इतना टाइम से वन बाय वन पॉइंट सिक्स जीरो टू वन सेवन सिक्स सिक्स थ्री फोर इंटू टेन वन माइन नाइनटीन ठीक है ना इतना चार्ज अगर पर सेकेंड पास करेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या ये कुछ नहीं होता है ये वन बाय वन पॉइंट सिक्स जीरो है ना एक्चुअली ये वन कूलम है जिसको कि हम एक नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं ठीक है लेकिन हम लोगों ने ऐसा सिस्टम है उसको डिफाइन नहीं किया अभी एक कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ठीक है इसीलिए मैं यहाँ पे यूज नहीं करना चाह रहा हूँ अदरवाइज इसको आप बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो वन बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वन बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम्स ठीक है ना वन बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम्स ठीक है मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत ही छोटा चार्ज है इसलिए का और अगर आप इसको वन बाय इतना करेंगे तो वो वन कूल आ जाएगा एनी anyway, तो ये क्या वन बाय इतना वन जो भी है ठीक है तो टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड अगर पास करेगा तो उसको हम बोलते हैं वन एम समझ में आ गई बात ओके okay. पहले जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था कि दो वायर ले लो एक मीटर के डिस्टेंस पे रख दो कहां पे रख दो वैक्यूम में रख दो ठीक है और इसके में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होना चाहिए कि इसमें एक टू इंटर टेन पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर फोर्स अगर आ जाएगा तो हम इसको वो क्या था वन एम्पियर था ठीक है ये पहले पुराना डेफिनेशन था जो कि अब हम बोल सकते हैं कि ऑब्सोलिट हो चुका है केल्विन को हम लोगों ने फिर नया डिफाइन करने की कैसे कोशिश की केल्विन को डिफाइन करने के लिए हमने बोल्जमैन कांस्टेंट यूज किया बिल्कुल सेम तरीका है हम लोगों ने यहाँ पर मैं बोल्जमैन कांस्टेंट ले लिया है और यहाँ पर मैं इससे हम लोगों ने डिफाइन कर लिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जूल सेकंड को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था एच बाई इतना ठीक है सेकंड को हम लोगों ने इतना ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था तो हम लोग इसी तरह से कैलविन को डिफाइन कर सकते थे कि ये कैपिटल के जो है ये कैपिटल के क्या है कैलविन के लिए स्मॉल के जो है वो किसके लिए बोल्ज वन कॉन्स्टेंट के लिए है ठीक है इसको के बी भी लिखा जा सकता है पर हम लोगों ने यहाँ पर में स्मॉल के लिखा हुआ है बोल्ज वन कॉन्स्टेंट के लिए ठीक है पुराना डेफिनेशन क्या था कैलविन का पुराना डेफिनेशन था कि उसको कहा जाता था कि भाई वन बाई टू और द ट्रिपल पॉइंट ठीक है अब ट्रिपल पॉइंट क्या बेसिकली देखिए ये सब ना चलिए एनी anyway, ये पुराने डेफिनेशन से तो एनी वे ऑब्सोलिट हो चुके हैं ठीक है ना तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसी तरह से मोर को हम लोगों ने डिफाइन किया मोर को कैसे डिफाइन किया है मोर को डिफाइन किया है हम लोगों ने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एग्जैक्टली इतना एंटिटी एक्जैक्टली इतना एंटिटी ठीक है पहले हम लोगों ने मोर को डिफाइन किया था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन था अच्छी बात है उसे हमें छोड़कर आ मिल गया ठीक है और मैं पुराने वाले डेफिनेशन के बारे में आगे बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में तो हमें मोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे हम बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है कॉन्सेप्ट वो क्या है कि सिक्स पॉइंट जीरो होता है एंटिटी एक साथ अगर हम ले लेते हैं तो ये एक मोल होता है ठीक है इमेजिन कीजिए आपके पास एक मोल रुपये हैं बहुत 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 पैसा होता है ठीक है सो हम लोगों ने एवेडो नंबर को कैसे डिफाइन किया है कि इतना पर मोल यानी कि मोल को करेंगे तो एन इतना हो जाएगा बात समझ में आ गई ये मोल का नया डेफिनेशन है इसके बाद है कैंडेला देखिए कैंडेला फिर समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे आप लोगों ने टू में यूज किया था एंगल ये होता है ठीक है वैसे थ्री में हम एक कोन के जो चारों तरफ गोला होता है ना उसको हम लोग स्टेडियम में मेजर करते हैं ठीक है ना तो उसका मेजरमेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ठीक है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा और इनफैक्ट केमिस्ट्री में मैं कभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर वो कभी भी डिस्कस मैं नहीं कर पाऊंगा मे बी इन फिजिक्स में आप जब फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये क्या होता है सॉलिड एंगल ठीक है इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को ओके एनी सो ये क्या होता है कि इट इज गिवेन इन अ डायरेक्शन ये किसी डायरेक्शन में दिया जाता है किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही कलर का लाइट रेगुलेट करता है ये कलर कौन सा होता है ये ग्रीन लाइट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है फ्रीक्वेंसी इतनी होती है ठीक है ना अभी ने पिछले भी फ्रीक्वेंसी की बात की थी ठीक है और उसका रेडियंट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वन बाई सिक्स पर स्टर्डियन ठीक है ना एक सॉलिड एंगल में ये इतना वाट पर स्टडियन अगर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं वन कैंडेला बोलते हैं ठीक है हम लोगों ने अब यहाँ पर मैं भी कांस्टेंट से डिफाइन ये वन बाई सिक्स एटी थ्री क्या है कि ह्यूमन आई जो है ना वो मैक्सिमम कितना रेडिएशन एक साथ देख सकता है तो मैक्सिमम है वो सिक्स एटी थ्री वाट ल्यूमन पर सेकेंड होता है एक्चुअली ठीक है तो खैर ल्यूमन पर वाट होता है तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं हम लोग ये एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर
जहां पर में भी आप लगा देंगे ये अपना काम बन जाएगा ये क्या होता है सेंटी ये क्या होता है डेसी ठीक है तो डेसी मीटर का मतलब क्या हो गया कि एक मीटर को टेन पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसी मीटर हो जाएगा टेन पावर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर हो जाएगा एंड सो ऑन इसी तरह हम आगे की तरफ भी जा सकते हैं कि डी से डेका होता है ये हेक्टो होता है ये किलो होता है ये मेगा होता है ये गीगा होता है ये टेरा होता है और ये मोबाइल का अगर आप जो स्पेस डेटा साइज जब हम बात करते हैं मोबाइल का जो स्पेस हम जब काउंट करते हैं है ना तो उसको हम लोग इसी टर्म्स में काउंट करते हैं मेगा बाइट तो बाइट जो है उसके आगे हम लोग लगा रहे हैं मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा बाइट एक्सेट्रा तो आपको ऐसे याद रह सकता है ठीक है ओके okay, अब हम लोग मास और वेट के बारे में समझते हैं कि मास और वेट अलग अलग चीज है या सेम चीज है देखिए मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है वेट क्या बताता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट ठीक है तो मास और वेट जो है वो दोनों सेम चीज नहीं है वो दोनों डिफरेंट चीज है ठीक है और इसके लिए एक कन्वर्शन आपको बहुत ही इजिली याद रह सकता है वन के जी जी टू ये तो आप ऐसे भी यूज करते हैं और पहले भी हम लोगों ने देख लिया कि किलो का मतलब होता है टेन बार थ्री सॉरी यानी कि ग्राम में अगर हम टेन बार थ्री मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलोग्राम हो जाएगा ठीक है तो वेट और मास में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आप लोगों को इस तरह से कि आपका आप जब अपना वेट बताते हैं ना एक्चुअली आप गलत कर रहे होते हैं ठीक है वो वेट जब बताएंगे तो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन और मास का यूनिट क्या हो जाएगा के ठीक है इसी तरह वॉल्यूम का कुछ कन्वर्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का कुछ कन्वर्शन जैसे कि मीटर क्यू इजिकल टू वन थाउजेंड लीटर होता है वन लीटर इजिकल टू वन थाउजेंड मिली लीटर होता है वन मिली लीटर इजिकल टू वन सेंटीमीटर क्यू होता है और वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यू यानी कि ये वन लीटर ये कुछ और नहीं है तो वन लीटर इजिकल टू वन डेकामीटर क्यू हो जाता है ठीक है डेंसिटी डेंसिटी हम लोग अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं के पर मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर सकते हैं के जी मीटर क्यूब कौन सा सिस्टम हो जाएगा एनके सिस्टम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कौन सा हो जाएगा सीरियस सिस्टम ग्राम पर मिलीलीटर में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए मीटर को रिप्रेजेंट करने का नॉर्मली तरीका क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली इसे कैपिटल एल में लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं ताकि स्मॉल एल और वन में कन्फ्यूजन ना हो जाए इसी के लिए ठीक है इसी तरह टेम्परेचर को भी कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम लोग डिग्री फारेन हाइट जैसे कि आप देखते हैं कि आपका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली कहा जाता है कि 98 एट समथिंग फारेन जो है 98.6 होना चाहिए फारेन ठीक है तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए और अगर यहाँ पर मैं आप देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस से आप फॉरन हाइट कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका थर्टी डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है थर्टी डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर मैं आप यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर थर्टी पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा सेवन हो जाएगा सेवन को जब नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री हो जाएगा तिरसठ और उसके बाद नौ सौ छत्तीस यानी कि यानी कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स हो जाएगा तो इसको आप ऐड कर लीजिए तो नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स हो जाएगा डिग्री फारन में ठीक है तो यहाँ पर मैं केल्विन की अगर हम बात कर लेते हैं तो केल्विन में से कन्वर्ट करना सेल्सियस को बहुत ही आसान है कि जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें टू सेवेंटी कर दीजिए तो टेम्परेचर आपको मिल जाएगा तो यही थी हमारी आज की क्लास ठीक है इसमें हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में देखा है अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे देखिए अगली क्लास में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन और मेजरमेंट में एरर्स जो हो सकते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कुछ एरर हो सकते हैं मेजरमेंट में वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे कैसे भी हम बोलेंगे कि ये लिखना सही है कि वन पॉइंट जीरो इंटू टेंट वार थ्री लिखना सही है कि वन थाउजेंड लिखना सही है ये हम देखेंगे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगली क्लास में ठीक है तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ ठीक है तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है हमने यूनिट्स पढ़ा है यूनिट्स क्या होता है यूनिट्स का डेफिनेशन क्या होता है अलग अलग यूनिट्स का हम लोगों ने मेट्रिक सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने ये इंग्लिश सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने अपना पुराना इंडियन सिस्टम भी देखा कि वो क्या होता है हम लोगों ने अलग अलग यूनिट्स में देखा कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोगों ने डेंसिटी टेम्परेचर और वॉल्यूम के भी कन्वर्शन के बारे में बात की उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की बात की ठीक है तो आज के लिए इतना ही दैट्स इट थैंक यू बाय स्टे सेफ